నమస్కారం ఐఎమ్ డాక్టర్ ఇందిర కన్సల్టెంట్ న్యూరాలజిస్ట్ అట్ సింపి హాస్పిటల్స్ విజయవాడ ఇవాళ మనం స్ట్రోక్ పక్షవాతం లేక సివిఏ అంటే సెరిబ్రో వ్యాస్కులర్ యాక్సిడెంట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం స్ట్రోక్ అన్న ఆర్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అన్న పక్షవాతం లేక సివిఏ సెరిబ్రో వ్యాస్కులర్ యాక్సిడెంట్ అన్న ఒకటి ఇప్పుడు ఎలాగైతే హార్ట్ హార్ట్కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గడం వల్ల హార్ట్ అటాక్ వస్తుందో సేమ్ అలాగే అండి బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గడం వల్ల లేకపోతే దానికి సమ్ బ్లాకేడ్ దానికి ఏమైనా బ్లాక్ ఉండడం వల్ల లేకపోతే రక్తనాళం అది పగలడం వల్ల ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ జరగడం వల్ల వచ్చేది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటాం సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్లో మెయిన్ ఇదేంటంటే మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఇమ్మీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఎంత ఎర్లీగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అంత మంచిది ఇందులో టైప్స్ చూద్దాం టైప్స్ వచ్చి బయల్ లార్జ్ టూ మేజర్ టైప్స్ ఉన్నాయండి ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చి ఇష్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటాం ఇష్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటే రక్తనాళంలో ఏదైనా బ్లాక్ ఉంటే వచ్చేది ఇష్కిమిక్ స్ట్రోక్ అదే ఇందాక చెప్పినట్టు రక్తనాళం పగలడం వల్ల ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ జరగడం వల్ల వచ్చేది హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ తర్వాత ఇంకొక ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మైనర్ స్ట్రోక్ ఆర్ ఏ వార్నింగ్ స్ట్రోక్ అంటారు ఆర్ ఏ టీఐఏ టీఐఏ అంటే ట్రాన్సియంట్ ఇష్కిమిక్ అటాక్ ఇదేంటంటే బ్లడ్ సప్లై తగ్గింది కానీ మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయింది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ వార్నింగ్ సైన్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ తర్వాత ఈ స్ట్రోక్కి చూసుకుంటే మెయిన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం మాడిఫైబుల్ నాన్ మాడిఫైబుల్ అని డివైడ్ చేసుకోవచ్చు నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చి పేషెంట్స్ ఏజ్ తర్వాత మేల్ సెక్స్ తర్వాత ఫ్యామిలీ హిస్టరీ సో ఇవి నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకుంటే మెయిన్గా బీపీ హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటిస్ తర్వాత ఏదైనా హార్ట్ డిసీజ్ హార్ట్ డిసీజ్ తర్వాత నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకుంటే బీపీ ఆర్ హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటిస్ ఆర్ షుగర్ వ్యాధి ఆర్ తర్వాత గుండె వ్యా గుండె జబ్బులు హార్ట్ డిసీజ్ ఏమన్నా ఉంటే తర్వాత ఆల్కహాల్ అండ్ స్మోకింగ్ ఇలాంటివి మెయిన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ స్ట్రోక్ సో ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఉంటే పేషెంట్కి రిస్క్ యాడ్ అవుతూ వస్తుంది తర్వాత స్ట్రోక్ ఎవరిలో వస్తుంది జనరల్లీ స్ట్రోక్ ఈజ్ అ డిసీజ్ ఆఫ్ ఎల్డర్లీ ఇది ఎల్డర్లీ డిసీజ్ అయినా కూడా యంగ్స్టర్స్లో కూడా ఇప్పుడు కామన్గా అందరికీ బీపీ షుగరు యంగ్స్టర్స్లో కూడా చూస్తున్నాం కాబట్టి యంగ్ స్ట్రోక్ అనేది కూడా ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయింది యంగ్ ఆన్సెట్ స్ట్రోక్స్ అంటాం తర్వాత ఈ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దీనికి ఒక యాక్రోనిమ్ ఉంది బీ ఫాస్ట్ బీఈ ఎఫ్ఏఎస్టి సో బీ ఫాస్ట్లో బీ అంటే బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే నడిచేటప్పుడు తోలడం కానీ తడపడ్డం అడుగు తడపడ్డం కానీ ఇలాంటి ఇబ్బందులు తర్వాత ఈ అంటే ఐ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ విజువల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూపు సరిగ్గా కనపడకపోవడం లేకపోతే ఒక హాఫ్ కనపడకుండా ఉండడం ఇలాంటి ఇబ్బందులు చూడవచ్చు తర్వాత ఫాస్ట్లో ఎఫ్ అంటే ఫేషియల్ డ్రూప్ ఆర్ ఫేషియల్ ఎసిమెట్రీ మూతి వంకర్ రావడం ఇబ్బంది చూడవచ్చు తర్వాత ఏ అంటే ఆమ్ వీక్నెస్ చెయ్యి కాలు పని చేయకుండా ఉండడం చెయ్యి కాలు లాగడం ఇలాంటి ఇబ్బందులు తర్వాత ఎస్ అంటే స్పీచ్ డిఫికల్టీ మాట తడబడ్డం కానీ మాట అస అసలు రాకుండా ఉండడం తర్వాత టీ అంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టీ అంటే టైం అండి టైం ఈజ్ బ్రెయిన్ అని మనం చాలాసార్లు చూసుంటాము వినుంటాము సో టైమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ అని ఎందుకు అన్నారు అంటే ఎవ్రీ సెకండ్ ఆర్ ఎవ్రీ మినిట్ మనం లేట్ చేసే కొద్దీ ట్రీట్మెంట్ కొన్ని మిలియన్ న్యూరాన్స్ చనిపోవడం జరుగుతుంది సో ఎంత ఎర్లీగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అంత ఎర్లీ రికవరీ ఇట్ అది లైఫ్ సేవింగే కాదు ఆర్ కొన్ని మంత్స్ తర్వాత ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ ఆర్ వీ కెన్ సింప్లీ సే ఇట్ యాజ్ సక్సెస్ఫుల్ రీహాబిలిటేషన్ అనుకోవచ్చు సో టైమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ అని మనం చాలాసార్లు చూసుంటాం వినుంటాం టైమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ అని ఎందుకు అన్నారంటే మనం ఎవ్రీ సెకండ్ ఆర్ ఎవ్రీ మినిట్ మనం లేట్ చేసే కొద్దీ టెన్ టు ట్వంటీ మిలియన్ న్యూరాన్స్ చనిపోవడం జరుగుతుంది సో ఎంత ఎర్లీగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అంత మంచి బెనిఫిట్ అది అది లైఫ్ సేవింగే కాకుండా ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ రికవర్ పేషెంట్ ఇది ఈ సిమ్టమ్స్తో ఉంటే ఏం చేయాలి సో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ మీ బై స్టాండర్స్ కానీ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్తో సఫర్ అవుతుంటే వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి న్యూరాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవాలి రెగ్యులర్ కొన్ని టెస్ట్స్ రొటీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసిన తర్వాత స్కాన్స్ అవసరం సిటీ ఆర్ ఎంఆర్ఐ అది కాకుండా కొన్ని సపోర్టింగ్ స్కాన్స్ స్కాన్స్ ఆర్ 
ఓకే కమింగ్ టు స్ట్రోక్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చి మనం మూడు పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ప్రొఫైలాక్టిక్ ఆర్ ప్రివెంటివ్ థెరపీస్ తర్వాత అక్యూట్ థెరపీస్ తర్వాత పోస్ట్ స్ట్రోక్ థెరపీస్ ప్రివెంటివ్ ఆర్ ప్రొఫైలాక్టిక్ థెరపీస్ అంటే స్ట్రోక్ రాకముందు ఆర్ రాకుండా ఉండడానికి మనం ఏం చేయగలం సో లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోండి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవడం తర్వాత రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజింగ్ తర్వాత స్టాపింగ్ స్మోకింగ్ అండ్ అవాయిడింగ్ ఆర్ లిమిటింగ్ ఆల్కహాల్ తర్వాత బీపీ షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండడం కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం అండ్ మిడిల్ ఏజ్ మిడిల్ ఏజ్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ వన్ ఇయర్ రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్స్ హెల్త్ చెకప్ చెకప్స్ చేయించుకోవడం ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చు ఎక్యూట్ స్ట్రోక్ స్ట్రోక్ థెరపీస్ విషయానికి వస్తే మనం మెయిన్గా యాంటీ థ్రాంబోటిక్స్ ఆర్ యాంటీ కోయాగ్లెంట్స్ డిపెండింగ్ అప్ ఉన్న కేస్ సినారియో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది కాకుండా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాల్సింది విండో పీరియడ్ విండో పీరియడ్ ఆర్ గోల్డెన్ అవర్ గోల్డెన్ అవర్ అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ అవర్స్ ఇందాక ఏదైతే నేను టైమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ అని చెప్పానో ఆ టైం పీరియడ్ వచ్చి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ ఆర్ నాలుగున్నర గంటల్లో కనుక పేషెంట్ని మనం హాస్పిటల్కి తీసుకురాగలిగితే తీసుకొచ్చిన తర్వాత పేషెంట్కి ఇంజెక్షన్స్ థ్రాంబోలైటిక్ ఏజెంట్స్ థ్రాంబోలైసిస్ అంటాము అది ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా అనేది ఒకటి నిర్ధారించుకొని ఆ ఇంజెక్షన్ కనుక ఇవ్వగలిగితే పేషెంట్ మనకి మనం లైఫ్ సేవ్ చేసిన వాళ్ళమే వాళ్ళమే కాకుండా దట్ ఇంక్రీజెస్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ రీహాబిలిటేషన్ అంటే త్రీ మంత్స్ టైం పీరియడ్ గడిచిన తర్వాత పేషెంట్ డెఫినెట్గా బెటర్ ఫంక్షనింగ్ కలిగి ఉంటాడు తర్వాత స్ట్రోక్ ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాం ముఖ్యంగా వచ్చి సిటీ ఎంఆర్ఐ ఇవి కాకుండా అదర్ సపోర్టివ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి యాంజోగ్రామ్ కానీ తర్వాత కెరోటిడ్ ఆర్ వర్టిబ్రల్ అల్ట్రాసౌండ్స్ కానీ తర్వాత రొటీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇవన్నీ చేసుకో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ విషయానికి వస్తే ట్రీట్మెంట్ మూడు భాగాలుగా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ వచ్చి ప్రొఫైలాక్టిక్ ఆర్ ప్రివెంటివ్ థెరపీస్ తర్వాత వచ్చి అక్యూట్ స్ట్రోక్ థెరపీస్ థర్డ్ వచ్చి పోస్ట్ స్ట్రోక్ థెరపీస్ ప్రొఫైలాక్టిక్ ఆర్ ప్రివెంటివ్ థెరపీస్ అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని అడ్రస్ చేయాలి అంటే ప్రాపర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ తర్వాత షుగరు తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ అన్ని కంట్రోల్లో ఉండడం తర్వాత ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయడం సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అవాయిడ్ చేయడం స్మోకింగ్ స్టాప్ చేయడం తర్వాత వచ్చి ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ అవాయిడ్ చేయడం ఆర్ లిమిటింగ్ ఆల్కహాల్ ఇన్టేక్ ఇదే కాకుండా కొన్ని డైటరీ చేంజెస్ మెడిటరేనియన్ డైట్ అంటారు లేకపోతే డాష్ డైట్ అంటారు ఇవన్నీ కూడా అలవర్చుకోవాలి తర్వాత వచ్చి రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఎక్యూట్ స్ట్రోక్ థెరపీస్ ఎక్యూట్ స్ట్రోక్ థెరపీస్లో స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయగలం ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ లోపు కనుక తీసుకొస్తే త్రాంబోలెటిక్ ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి త్రాంబోలెటిక్ ఏజెంట్స్ ఇవ్వచ్చు తర్వాత వితిన్ సిక్స్ అవర్స్ అవసరం అయితే మెకానికల్ త్రాంబెక్టమీ అంటాం అంటే ఇప్పుడు కార్డియాక్ ప్రొసీజర్ ఎలాగైతే చేస్తున్నామో అలాగే మెకానికల్ పద్ధతుల్లో ఆ బ్లడ్ వెజల్లో ఉన్న క్లాట్ని రిమూవ్ చేయగలం అది మెకానికల్ త్రాంబెక్టమీ ఇవి కాకుండా పోస్ట్ స్ట్రోక్ థెరపీస్ విషయంకి వస్తే మెయిన్గా వచ్చి ఫిజియో ఫిజియోథెరపీ ఈ పోస్ట్ స్ట్రోక్ థెరపీస్ మనం మన ఎయిమ్ వచ్చి పేషెంట్కి ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వగలిగి ఉంటాయి ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్ ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ స్పీచ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని అడ్రస్ చేసి స్పీచ్ థెరపీ తర్వాత నడవడం బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఏమన్నా ఉంటాయి గేట్ ట్రైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ట్రైనింగ్ ఇలాంటివి కూడా వి కెన్ ఆఫర్ ఇవే కాకుండా కేర్ గివర్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ కేర్ గివర్ సపోర్ట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ మెంటల్ సపోర్ట్ ఎమోషనల్ నీడ్స్ తర్వాత ఫిజికల్ సపోర్ట్ తర్వాత డే టు డే యాక్టివిటీస్లో హెల్ప్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్